കോഴിക്കോട്ടെ എൽ ഡി എഫ് സ്ഥാനാർത്ഥി എ പ്രദീപ് കുമാർ നമ്മോടൊപ്പം ഉണ്ട് ഈ ശരിക്കും ഈ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കോഴിക്കോട് തിരിച്ചു പിടിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തിരിച്ചു പിടിക്കുന്ന പടം ഇട്ടിട്ട് കോഴിക്കോട് തിരിച്ചു വെച്ചേക്കുന്ന പടം ഇട്ടിട്ട് ട്രോൾ ചെയ്യും യഥാർത്ഥത്തിൽ തിരിച്ചു പിടിക്കും തീർച്ചയായിട്ടും തിരിച്ചു പിടിക്കും തിരിച്ചു പിടിക്കുമെന്നല്ല മികച്ച ഭൂരിപക്ഷത്തോടെയുള്ള വിജയം ഇവിടെ ഉറപ്പാക്കും എല്ലാ നിലയിലും നമുക്ക് അനുകൂലമായ അന്തരീക്ഷമാണ് ഏറ്റവും ഒടുവിൽ ജനങ്ങൾ ഇവിടെ വിധിയെടുത്ത് നടത്തിയ രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിലെ അസംബ്ലി ഇലക്ഷനാണ് ആ അസംബ്ലി ഇലക്ഷനിൽ തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ടായിരം വോട്ടിൻ്റെ ഭൂരിപക്ഷമാണ് ഇതിൻ്റെ പരിധിയിലുള്ളത് ഈ ഈ മണ്ഡലത്തിൻ്റെ പരിധിയിലുള്ളത് അതിനുശേഷം ഞങ്ങൾക്ക് എതിരായിട്ടുള്ളൊരു രാഷ്ട്രീയ ചലനവും ഇവിടെ ഉണ്ടായിട്ടില്ല അനുകൂലമായിട്ടേ ഉണ്ടായുള്ളൂ പിന്നീട് നടന്ന തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിലേക്ക് നടന്ന ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഉൾപ്പെടെ കേരളത്തിലെ എൽ ഡി എഫ് ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ഒരു പെർഫോമൻസിൻ്റെ കൂടെ ബലത്തിൽ നമുക്ക് അനുകൂലമായ സാധനം പൊളിറ്റിക്കലി സേഫ് ആയിട്ടുള്ളൊരു മണ്ഡലം തന്നെയാണ് കോഴിക്കോട് അവിടെ ഈ എതിർ സ്ഥാനാർത്ഥി മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്ന ഒരു കാര്യമെന്ന് പറയുന്നത് വികസനം അദ്ദേഹം വികസനം നടത്തി എന്നുള്ളൊരു കാര്യമാണ് അപ്പോൾ എന്തായാലും പ്രദീപ് കുമാർ എം എൽ എ എന്നുള്ള നിലയിൽ നല്ല വികസനം നടത്തിയിട്ടുണ്ട് ഈ വികസനവും വികസനവും തമ്മിലുള്ള ഒരു പോരാട്ടമാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ നടക്കുന്നതെന്നാണ് വികസനവും വികസന വൈത്താരിയും തമ്മിലുള്ള പോരാട്ടമാണ് നടക്കുന്നത് ഏ വികസ അപ്പോൾ വികസന വികസന വൈത്താരി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സംസ്ഥാന സർക്കാർ ആവിഷ്കരിച്ച് സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ്റിന് സമർപ്പിച്ച് അംഗീകാരം വാങ്ങിയ പദ്ധതിയുടെ പരിസരത്തെല്ലാം ബോർഡുകൾ വെക്കുക എന്നുള്ളൊരു ഇതാണ് അവിടെ നടന്നത് ഉദാഹരണത്തിന് ഇവിടെ കോഴിക്കോട് ഹാൻസിൻ്റെ വികസനം യു ഡി എഫ് ക്ലെയിം ചെയ്യുന്നുണ്ട് രണ്ടായിരത്തി ഒമ്പതിലെ പാർലമെൻറ്റ് ഇലക്ഷന് മുമ്പേ പാസ്സായ പണമാണ് ശ്രീമതി ടീച്ചർ ആരോഗ്യമന്ത്രി ആയിരുന്നപ്പോൾ അത് അന്ന് ഗുലാം നബി ആസാദ് സെൻട്രൽ മിനിസ്റ്ററാണ് അവിടെ സമർപ്പിച്ച് അംഗീകാരം വാങ്ങിയ ശ്രീമതി ടീച്ചർ ഡൽഹിയിൽ പത്രസമ്മേളനം നടത്തി അനൗൺസ് ചെയ്ത പദ്ധതിയാണത് അതും ഒരു അവകാശവാദം നമ്മുടെ ഷൊർണൂർ പിന്നെ കോഴിക്കോട് ലൈൻ ഇരട്ടിപ്പിച്ച് പാത ഇരട്ടിപ്പിച്ചത് ഇവരുടെ അവകാശവാദത്തിൽ വരുന്നതാണ് നമ്മൾ സ്കൂളിൽ പഠിക്കുന്ന കാലത്ത് തുടങ്ങിയ ഇരട്ടിപ്പിക്കലാണത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് അവകാശവാദങ്ങൾ ഓരോന്നും ഉള്ളത് എന്നാൽ കോഴിക്കോട് പാർലമെൻറ്റ് മണ്ഡലത്തിൻ്റെ പരിധിയിലെ സുപ്രധാനമായിട്ടുള്ള പല പദ്ധതികൾക്കും ഇനീഷ്യേറ്റ് ചെയ്യാൻ പോലും പറ്റിയിട്ടില്ല അപ്പോൾ ബേപ്പൂർ തുറമുഖത്തിൻ്റെ വികസനം അങ്ങനെ കിടക്കുന്നു റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ ഇൻ്റർനാഷണൽ സ്റ്റാൻഡേർഡിലാണ് ആക്കി എന്നാണ് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമോ ഇൻ്റർനാഷണൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ് എന്താണ് ഇൻ്റർനാഷണൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ് എന്നുള്ളത് വിഷ്വലൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തതിൻ്റെ പ്രശ്നം പോലും ഉണ്ടോയെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ആ അത്തരം കാര്യങ്ങളിൽ വേറൊരു കാര്യമുള്ളത് ഇവിടെ ഇന്ത്യയിൽ ഷിഫ്റ്റ് സമ്പ്രദായം ഏർപ്പെടുത്തേണ്ട ഗതികേടിലെത്തിയ ഒരേ ഒരു കേന്ദ്രീയ വിദ്യാലയം കോഴിക്കോട്ടെ പിന്നെ ഈസ്റ്റിലെ സെൻട്രൽ സ്കൂളാണ് ഒരു മിനിമം കെട്ടിട സൗകര്യം പോലും ഒരു ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് അതേസമയം നമ്മൾ അപ്പുറത്തും ഇപ്പുറത്തും ഒക്കെ ഉള്ള സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെൻറ് സ്കൂളുകൾ ഞങ്ങൾ ഇന്ത്യയിലെ തന്നെ ഏറ്റവും മികച്ച ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചറുള്ള ഇന്ത്യയിലെ പിന്നെ സെൻട്രൽ സ്കൂളുകൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള കൂട്ടത്തിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനം ഞാൻ എൻ്റെ കോൺഷ്യൻസിലെ സ്കൂൾ നടക്കാവ് സ്കൂൾ മാത്രമല്ല കാരപ്പറമ്പ് ഇപ്പോൾ വന്നു കഴിഞ്ഞു അതിനേക്കാൾ നന്നായി വന്നു മെഡിക്കൽ കോളേജ് ക്യാമ്പസ് വന്നു ഇവിടെ ഇപ്പോൾ വി കെ സിയുടെ മണ്ഡലത്തിൽ ഇവിടെ ഫറൂഖ് സ്കൂൾ വരുന്നു അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് വികസനത്തിൻ്റെ പിന്നെ വികസനായുധം എടുത്ത് ഏറ്റുമുട്ടിയാൽ എവിടെയും അവർ എത്തില്ല എന്ന് പൊളിറ്റിക്കലിയും ഈ വികസനത്തിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞാലും സേഫാണ് എന്നുള്ളതാണ് തീർച്ചയായിട്ടും അത് എല്ലാ തരത്തിലും സേഫാണ് പൊളിറ്റിക്കലായിട്ടും വികസന കാര്യത്തിലും പിന്നെ കോഴിക്കോടിൻ്റെ ഒരു വലിയൊരു ട്രഡീഷൻ ഉണ്ട് അതെല്ലാം ഞങ്ങൾക്ക് അനുകൂലമാണ് ഇവിടുത്തെ കലയും സംഗീതവും ഫുട്ബോളും സംസ്കാരവും എല്ലാം ചേരുന്നത് ആ സമൂഹം മുഴുവൻ നമ്മളോടൊപ്പമാണ്